கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சதும் ரைட் அதனால் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மிஷினோட ஈக்குவலன்ஸ் சர்க்கெட் என்னென்னு பார்த்தோம் ஈக்குவலன்ஸ் சர்க்கெட்டில் வோல்டேஜ் ட்ராப்ஸ் என்னென்ன வருதா சின்கோனஸ் இம்பார்டன்ஸ் அது வந்து இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுனா சொல்லியிருந்தேன் நம்ம லாஸ்ட்டில் ஒரு இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா என்ன பார்த்தோம் இ அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் டெல் ஈக்குவல் டு ஐ அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபை இன்ட்டு இசட்எஸ் அட் அன் ஆஃப் டீட்டா ப்ளஸ் டென் ரோட்டேஜ் அட் அன் ஆஃப் ஜியோ அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா கொஸ்டின் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன கேட்டிருப்பாங்க யூ ஆர் சப்போஸ் டு கேல்குலேட் தி வேல்யூ ஆஃப் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் அப்புறம் இன்டர்னல் இருக்குல்ல டெல் அந்த டெல்லோட வேல்யூ இயோட வேல்யூ ரெண்டுமே கேட்டிருந்தப்ப நீங்க அந்த ஈக்வேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் ஒன் மோர் இஎம்எஃப் ஈக்வேஷன் ரைட் ஸோ அந்த ஈக்வேஷன் வச்சு நம்ம என்ன கண்டிக்கலாம் அப்படின்னா உள்ள இருக்க மேக்னிட்யூட் மட்டும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கேன் கோ வித் திஸ் ஒன் அதாவது இன்டர்னலா ஜென்ரேட் ஆகிற இஎம்எஃப் மட்டும் எனக்கு தேவை டெல்லோட வேல்யூ தேவை இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஒன் ஏன்னா இஎம்எஃப்ட் ஈக்வேஷன் டெல்லோட இது இல்லாமல் நம்ம டேரக்டா கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா பவர் ஃபேக்டர் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் பவர் ஃபேக்டர் அப்புறம் இம்பார்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சுச்சுன்னா டேரக்டா இன்டர்னலா இட் இஸ் இஎம்எஃப் ஆல்டர்னேட்டோட ஃபேசர் டயக்ராம் வந்து கொண்டு வந்துடலாம் லெட்டர் சி ஃபேசர் டயக்ராம் ரொம்ப ஈஸி ஆல்டர்னேட்டிவா ஸோ யூஸ்வலாக வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா லேகிங் பவர் ஃபேக்டர் தான் இருக்கும் ஸோ நான் இங்கேயும் வந்து ரெஃபரன்ஸாக லேகிங் பவர் ஃபேக்டர் தான் எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் லீடிங் பவர் ஃபேக்டர் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் லீடிங் பவர் ஃபேக்டரில் என்ன சேஞ்சஸ் வரும் அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ரைட் ஸோ ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தி ஃபேசர் டயக்ராம் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் வித் லேகிங் பவர் ஃபேக்டர் கிளியர் ஓகே அப்ப லேகிங் பவர் ஃபேக்டர் தான் என்ன வரும் சி ஃபர்ஸ்ட் ஃபேசர் டயக்ராம் டெவலப் பண்ணும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம மெஷின்ல இருக்கும் ஓகேவா இப்ப மெஷின் வந்து ஃபேசர் டயக்ராம் டெவலப் பண்ணும்போது இப்ப ஒரு டம் வந்து இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க லைக் ஆர்மேஜ் கரண்ட் இங்க இருக்கு ஐஎன் வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்ப ஆர்மேஜ்ல ரெசிஸ்டிவ் டிராப் வருது அப்படின்னா ஐஏ ஆர்ஏ டிராப் வருது அப்படின்னா சின்ஸ் தி பேஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் இஸ் ஜீரோ ரைட் அப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா ஐஏ ஆர்ஏ டிராப் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆர்மேஜோட லைன் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஐஏ ஆர்ஏ டிராப்பும் ஸ்ட்ரைட்டா தான் வரும் வராங்களா <laughs> அப்படின்னா <laughs> அடிஷன்ப்டி போ சப்ரேஷன் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ரிவர்ஸ் தி டெரெக்ஷன் கிளியர் நெக்ஸ்ட் ஐஏஎல் எக்ஸஸ் டிராப் வந்து நீங்க ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஆர்மிச்சர் கரண்ட் எங்க இருக்கோ இப்ப இதுக்கு பர்பண்டிகுலர் நைன் டிகிரி பர்பண்டிகுலர் ஆகும் இப்ப இதே மாதிரி இப்ப வீட்டிங்கிற ஓட்டேஜ் இருக்கு அது கூட ஐஆர்ஏ டிராப் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ஐஏ எக்ஸஸ் டிராப் ஆட் பண்ண போறோம் அது இந்த டேரக்ஷன்ல வரணுமா இல்ல இந்த டேரக்ஷன்ல வரணுமான்னு தெரியணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அடிஷன் அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷன் சப்ரேஷன் கீழே போகும் ரைட் இப்ப நான் ஆட் பண்ண போறேன் அப்ப என்ன வரணும் ஆர்மிச்சர் கரண்ட்டுக்கு நைன்டி டிகிரி அப்ப நைன்டி டிகிரி இங்க இருந்து எடுத்து அப்ப நைன்டி டிகிரி லைன் இங்க வரையும் இங்க வரைஞ்சு யூ கேன் கீப் தி வேல்யூ ஆஃப் ஐஏ எக்ஸஸ் முடியுது <laughs> VT, ஒரு சர்வேன் ஆங்கிள் பைங்கிற ஆங்கிள் வந்து லேக் ஆயிருக்கும் ரைட் நான் என்ன சொன்னேன் 
Terminal voltage is armature current is not equal to 5. That is called external power factor angle. We are going to talk about power factor angle. If you are lagging power factor, the armature current is 5 in angle. Next, we are going to talk about the internal induced side voltage. If you are going to talk about the internal voltage, that is going to talk about the IRA drop. If you are going to talk about the armature current, that is going to talk about the armature current. If you are going to talk about the parallel, that is going to talk about the parallel. Addition, we are going to talk about the IRA drop. So, IRA drop. टर्मिनल वोल्टेज को ना मैट करना पड़ोगे इप्परी आए पड़ोगे आर्मेंस के कारण यंत्र लाइन ले यंत्र डायरेक्शन में इप्परी रखो आधे इधर इस पॉइंट ना बनाए पड़ोगे आठ बजे आईए एक्सेस आईए एक्सेस अब दिख रहा है इधर लाइन इनको पार्पेंडिकुलर आओ आर्मेंस के लाइन इनका कारण टिप्पणी का अब इधर इधर so Vt plus IARA plus IAXS will give you a induced voltage. Clear? If you have a vertical or horizontal line, in the components of the red line, we project the horizontal line, we project the horizontal line. That is what we project. First, I will take this terminal voltage. If you have a terminal voltage, you can project the vertical or horizontal line. If you have a horizontal line, you can see the terminal voltage. This line, this line, this line, this horizontal line, the terminal voltage is under the angle 5. Right? So, in the 5 years, we project the horizontal line. This value is being projected here. अब इन प्रोजेक्टर को देखो वैल्यू इन और हम B T cos पाइन और आई सेंटर का करेक्टर इधर आप देखिए वन टिकल प्रोजेक्ट पर इन्हें इधर B T sin पाइन. Next यार सी दर इपर आई आई के लिए अनाउंट इन्हें इधर लाइन लेके ना बोलो राइट यहाँ पे ना इधर आओगे टोटल इंड्यूस्ड वोल्टेज इधर टोटल इंड्यूस्ड वोल्टेज बेन ऑफ इधर इपर एन इधर लाइन लेके तुम लेंथ ऑफ लर्न करिए इधर ना वीटी कास्ट पेंट सुनेगा पर रेस्टर्ब जोन रखिए इधर मैंने अब टोटल आ इन द पॉइंट में भी इन द लाइन में लिखूं टोटल लेंथ क्या होगा बिना बीटी का साइन पाई प्लस आईएएक्सेस हरिसंधर लाइन बीटी का साइन प्लस आईएआरएआर बेस लेना हो नाउ वी नो दी टोटल हरिसंधर कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट राइट अरे तो जाना है ना सुना दीना द टोटल इंडिकेशन लिया � टर्मिनल वोल्टेज को आर्मेचर करंट को टर्मिनल वोल्टेज को आर्मेचर करंट को नडल वाला रहता है साइ पावर फैक्टर आएगा उल्टा इंटरनल वाला इंड्यूसर का वोल्टेज को आर्मेचर करंट को नडल वाला रहता है साइ यानी इस इंटरनल पावर फैक्टर आएगा नेक्स्ट जो टर्मिनल वोल्टेज को इंटरनल वाला इंड्यूसर का वोल्टेज को नडल वाला रहता है लोड एंगल आर पावर एंगल डेस क्लियर अब इधर ना वो फर्स्ट लेशन है ना कौन दौड़ रहा है ना सी दर इन द टोटल एंगल साइ राइट तो सिस साइ इक्वल टू डेल प्लस फाइ अब इस वाला मां सो दर इस बिकम डेल प्लस फाइ अब इस वाला राइट सो दर इस द रिलेशन इन केस ऑफ Alternator, we are discussing about alternator. In alternator, internal power factor equal to load angle plus external power factor angle. Clear? So external power factor is the power factor of the machine. That will be given in your question. So in which we can find out the internal power factor. So this relation also very very important. Don't forget. Next job, we are going to look at the term. If the induced voltage vertical or horizontal law project is done, if we now get the term, induced voltage is from horizontal line to here can be on this side. If you have a horizontal project, it can be written as what? E into cos phi. If you have a vertical project, E into sin phi. If you have a total length of E into sin phi equal to, that is why we have a VT cos phi plus IA excess. If you have a horizontal line, E cos phi. Total length. If you have a project, E cos phi equal to VT cos phi plus IA RA. If you have a total length of E into sin phi, total length of E into sin phi. Like this. Whole square. Like this. होल स्क्वायर पे इंदर का मिस फायर पाना है इंदर का मिस फायर पाना है पहला औरों इंगर ई स्क्वायर प्लस साइ ई स्क्वायर इंटी साइन स्क्वायर पाइ साइ प्लस ई स्क्वायर इंटी कास स्क्वायर साइ रण्ड इक्वेशन मिस फायर पाने इंटी रण्ड जाए पाने ऐड पनी का बिना e square रहते sin square sin plus e square रहते cos square sin औरों अल e square का काम ना लेते ना sin square रहता plus cos square रहता भी become one अब left side का यार मटो औरों बिना e square मटो औरों right side के दरन तम्मा अपने add आयेगा औरों right so from this the magnitude of the voltage the square अपने अंदर को pass करेगा ना it will become square root right so this is the generalized form of equation that is E M of induced E M of right and remember one more thing this is for per phase अब अपार्ट फेस के बेनो दिना ये कुड़ते का वोल्टेज ये सोलह क्वेश्चन में लाइन और डेल्टा कर पाऊँगा अब लाइन और डेल्टा लाइन और डेल्टा जब पार्ट फेस वोल्टेज बेनो दिना यू फाउंड इट डिवाइडेड बाय रूट थ्री दैट इस पार्ट फेस टेम्पिनल वोल्टेज दिस इस लाइन टू लाइन वोल्टेज Careful absorb पढ़ने के सबसे पन्ने अगर कोई मौका पड़ता है तो उसे पन्ने में that's all right so that is how we are finding the induced E M of from the phasor diagram and the same is remember one more thing ना मैंने power factor इधर को lagging power factor अपन leading power factor अंदर इन्होंने वो रखूँगी ना just a leading power factor अंदर इन्हें तो sign अपने change नहीं पड़ेगा right it will become minus right so how to keep minus that is for leading power factor 
in case of lagging perfecter you must keep plus clear so that is the difference between lagging and the leading perfecter for mention of the alternate or the leading perfecter will operate like that in the same equation and getting a minus for the equation that getting this game of alternate lagging perfecter will operate like that in the equation like plus for the both opposite point you right so that is how we are finding the in this game of from phase diagram right it is clear on this project you think so in the equation will clear on mind fix right so whether there is doubts in the you can ask in the comment section so thanks for watching our videos thank you all